flavor for mm -hmm. Omega. So, yun agad ang kailangan natin putulin kumbaga. Ang ganda na na-mention mo to, Chantel. Kasi, for a long time, ang nakakalaban ng Blacklist International, nung Omega, nung exe pa sila, ay si Kel VJ ang nagja-jungle. Kahit nung MSC, kahit Uy. nung mga screams nila, yep. ay si Kel VJ. Ngayon na iba yung flavor. At makita natin si Ryzen, nagro-roger na ngayon ng Omega. Anong thoughts mo dito, Wolf? Well, nakakagulat din na yung Blacklist mismo yung nag-open mm -hmm. ng Estes, which I thought na sila yung pwedeng kumuha. Since puro assassins, puro mga junglers yung nababan, open yung mga ingredients ng upe ng Blackness mm. International. That is the Rafaela Estes, di ba? But nila. sila mismo yung nagban. Well, kasi naman, nung uh, MSC, ang Omega din yung lumakao nung uh, Estes ng Blacklist International. So, siguro ito yung threat para sa Blacklist. Which begs the question, Matilda ba ang kukunin? Hindi, Selena ang inuna ng Omega sa ngayon? Interesting. Interesting. Matilda Airlines ay open. Matilda Airlines ay pwedeng open. Ayan na nga. Binigay na. Welcome to Matilda Airlines na nga para kay Oh My Venus na secure nyo na yung ticket nyo na interview ko rin pala si Coach Bon nung nakaraan at ang kanyang prediction sa laban na to ay 2-0 and actually kung iisipin mo Blacklist International sila din yung type ng team na hindi naman hindi naman tama yung word na nag-experiment pero may times kasi na meron silang sinusubukan li na lineup na na-practice nila sa atin. First time natin nakita yung Dicky yep. Bruno mm -hmm. push strategy for Blacklist, yung Pakito Jungle off season. Tingin mo ba Chantel, meron ba tayong makikitang ganon for Blacklist International ngayon? Yeah, for Blacklist International, why not? Kasi ang uh, pinakamaganda gawin nila ngayon is itry na nila yung mga feeling nilang pwede lang gamitin during uh, I mean uh, papasok ng uh, playoffs. So this is the perfect timing for them knowing na isa sa mga talaga nag-aaral uh -oh. ng kanila at kabisa ito din ang kanilang strategy is Omega. Yeah. But for Omega now, maganda yung mga pinipick oh. nilang hero kasi ito din yung usually na ginagamit nila. Kung maga, for, for these teams kasi, ang kinagandahan sa matchup nila is sobrang magkaiba yung mga heroes na, gina, na priority nila. Correct. Magkaiba talaga. Like for example, you have the Nathan priority for the side of OMG. Napakabilis ang pili ng OMG this time. Meanwhile, meanwhile for Blacklist International, are we gonna see it again? Edward Pacquiao mm -hmm. para sa second pick. Definitely. Mukhang magsasecure na sila ng isang OHEP hero siguro sa ngayon. Baka mabahan eh. No? Uh, Kimi for example, your, your uh, Bruno perhaps. Uh, yun nga, Kimi. Kimi para sa Blacklist International. Uh, Kimi Matilda, may Matilda kasi so yung uh, reasoning ng Blacklist International your is, is mapoprotektahan nila no matter what si OHEP. Yeah. Pero kung babalikan natin ang nakaraan kung saan na 2-0 na ng Onyx ang Blacklist may Selena ang uh, Onyx nun at kayang mapitas at kayang mapitas yung Kimi kayang mapitas no, ang so, Kimi let's see kung mag-work ang Kimi Tilda Kimi Tilda Kimi Tilda lineup possible ng um, Blacklist mobility kasi dito ng Blacklist International pwede din pang out dito ng uh, Matilda I mean ang pang out ng Kimi yung Matilda but anyway look at that yung mga bans dito ng Blacklist International again Assassin ulit. So, this is another Ryzen hero. So, possible for Omega. Dito na nailalabas yung panggulat naman nila. Yan na yan. hindi expect. Pero, yan, nabagit natin kanina. Meron pang uh, Roger dito si Ryzen. And again, Blackness yeah. International. Balik tayo doon sa glit sa kanilang SS sa ban. Oh. Maaalala natin kasi ginamit din ng Omega. Yes. Yung Estes at napakainam na Ma pagkakagamit nila. Mainam yung healing nung nagamit nila na nakakukuha sila ng straight na 6 points. Mm -hmm. So, ang taas ng respect this time ng Blacklist International sa MSC Champions na nakakaharap nila. Apat na assassin ang binan yep. ng oh. Blacklist. Nakatingin oh, okay. sila ngayon kay Ryzen sa side ng OMG. That is really their choice kasi gusto talaga nila na protectahan itong Kimi at Kimi hates na meron mga assassins. Assassin. For sure. Ang mga na-open na na-mention at na Oh, na pwede ko rin Omega is Yism Shade and Roger na yung Roger ay uh, sinabi na ni uh, Chantel na isa sa mga heroes na pwede gamitin talaga ni Ryzen Successful para sa Omega ang Roger sa mga nakaraang games nila Grok Grok Band for OMG Yeah for uh, Omega dito maganda din yung abitawan ng mga bands nila kasi kailangan nga naman nilang iban yung as isa pang magbibigay ng vision kasi magiging super aggressive na yung lineup dito ng uh, Blacklist International if that was the case but uh, Blacklist, pwede silang kumuha ng uh, isa pa ko sa Stiller. Sila yung kumuha ng YSS dito. Pwede nga eh. Pwede nilang kunin na actually mas magandang maganda pag nakuha nila yung YSS dito. Nakakao, no? Or maybe Farsa? 
as uh, it is a hero na pwede nilang pangtunaw doon sa uh, Nathan. Isa rin sa mga ginagamit nila is Kagura versus this uh, setup ng Omega. Napaka-interesting din kung nanakawin nga nilang YSS. Pero here we go once again. Ooh. Oh! Season 7 lineup for Blacklist wow. International. Kung saan makikita natin na pwedeng magbaliktad si Venus at si Eson. Yes. At mukhang ganito nga ang bagong flavor. Yep. Sa, sa lineup nila. I wonder kung anong kung... Claude is uh, a, a, a choice para sa Omega, although magiging uh, jungle ni Nathan. Kaya nila na wave clear. Changa, pinisip din natin na pwedeng kunin para kay, uh, uh, kay ito Kelra. Mas, ito mas. Pwede rin kay Ito Mas. That's right. Farsa yun nandyan. Kaya nila nakawin. For sure. And I'm thinking Blacklist. Baka ispin nila to in a way na last pick nila ibarats para oh. kay uh, uh, para kay Wise. Balmod instead ang napili nila para kay Renzo. Oh my God. Oh, so for Blacklist inter na I mean for Omega dito na papansin ko is that medyo kulang sila sa burst ko yung kinuha nila yung bar. Oh. But yeah, for Omega dito magiging crucial is kung titignan natin yung uh, lineup ng uh, Blacklist International mas magiging continuous yung uh, damage dito ng Kimi not unless maging uh, Sobrang bilis ng uh, farming no uh, kanilang uh, Nathan but Black Cassette International ang taas ng chance nila for escape knowing yep. that this is Matilda and Biggie. Ex-Borg na nakikita ko na Black na pwede sa gotong Blacklist. Napaka-interesting no? Something new for Blacklist International. May pagka-cheesy in a way. Pero again, nakita na natin to sa kanila. Season 6 pa lang, nirarun na nila yung Diggy. Yung push type strat nila. Especially with the Kimi na hindi ka makakalapit. At eto na. The Kimi Granger Combo, the Bang 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 <laughs> Combination ay nasa kamay ng Blacklist International. It's all about the range mm -hmm. right now para sa kanilang team. Kung hindi na itataraw na ating mga viewers, nagkaroon ng isang tournament kung saan nandun kami ni Manjin bilang magkakape. At nandun si Chantel din. <laughs> Ayaw nga pala. At ang na-feature na dyan, unang best natin nakita ang Double Marksman setup. Tayo ba yun? At hindi yun nag-work. Noong time na yun? <laughs> but but now. Noong time, no time na yun. But eventually, nung, nung M1, nung M1, naging trend ang Kimi Granger. Exactly. Combo. Exactly. Ang coast to coast. Coast to coast. Na lineup. Let's see kung mag-work ba to sa blacklist dahil mukhang head-on ang gustong gawin ng side ng OMG. Any thoughts? Chantel. For the line of Omega, ang magiging problema dito is napakahirap mag-forward sa kanila considering na aggressive or um, more on poke yung kanilang lineup. Kasi imagine, si Chuck no, kukuha niya lahat ng damage dito ng uh, side ng Blacklist International. While for Blacklist International, aalis lang sila. Pero because of the range, magiging continuous pa rin yung yeah. uh, magiging uh, uh, damage nila against the, the players of Omega. So in terms of the early game, I'm um, leaning more on Blacklist International. Blacklist. Kasi tingnan mo naman yung kanilang pushing capacity. The, the pushers. The pushers. Oh, at saka kung iisipin mo ha, si Granger at saka si Kimi, Parehas yung poso. Oh, kahit kanina. Na yung kung napansin. Kahit yung full body shot nila. Yung full body shot nila parehas pala. Ibig sabihin. <laughs> ibig sabihin. May combo may talaga. Combo. May combo talaga. Full shot blacklist. <laughs> By the way, ito ay Balmond na jungle. Kakoy! Balmond jungle. Ay, din, may iba to para sa side ng Omega at mapupunta kay Ryzen. And then again, we need to talk about the range game right now of Team Blacklist. Nagjo-joke lang po tayo about sa post ni Kimi at ni Granger. <laughs> pero ang meaning natin dito is malayo pa lang, lumalapit ka pa lang, masakit na yung poke damage, yung burst yeah. na inahatid ng Granger at Kimi. Isang physical na may critical at isang deadly magic. Deadly magic. Ah, doon magiging tricky for Chuck, no? Kung ano yung talagang parang nagkaroon ng bumili. No? Yun yung magiging tricky for Chuck, no? Kasi mamimili siya kung anong ipaprioritize niya na uunahin niya item. Kung uh, magic defense ba or oh. physical defense. Considering na Cho yung gamit niya, sobrang aggressive, sobrang lalim. Correct. Magbigay ng vision ni Chuck, no? Yeah. On the zero. Baka medyo ma-minimize for this game. Okay. Nung kita naman mula sa side ng uh, Blacklist International is sinagot nila yung yung uh, ginagawa ng Omega na parang meron sila pang mga harap na heroes. Yung Balmon at yung Barat, sila yung nasa harap. At yung uh, Blacklist International, meron sila dalawang heroes na kung papansin natin ay bumabalil pa harap din. So, it is, uh, it's a way para sabi nga ni Manjina, palapit pala, papwesto pa lang ang uh, side ng Omega ay napupoke agad sila yeah. noong uh, Double Marksman Strat. At ang taas ng push capability pa rin. Kimi and Diggy on the bottom lane mm -hmm. and you're a Nathan na wala ka pang entropy napakahirap mag-farm nito ngayon. Yes, may mga, may, may theory of everything ang Nathan, 
Pero yung bombs ng isang mm-hmm. digi ay hindi niya may iwasan exactly. ng ganong kadali. Tsaka may re- reverse time, di ba, na pwedeng-pwedeng gamitin for, for, para hatakin doon si Nathan. Then eventually, the damage output mo na tayo Kimi. Ngayon, biglang mapapaisip ang Omega. Saan ba natin ilalagay si Chakno? Manghahanap ba siya ng kill sa may mid lane? Tutulong or tutulong ba siya doon sa may gold lane? Yeah. Can only choose one kasi hindi pwedeng iwanan dito si Nathan no matter what happens. Kaya maging, naging maganda yung initial na position ng dito ng Blackwest International kasi oh. tama Kimi and uh, Diggy yung uh, nandun. Kasi kung titignan naman natin, if you go back sa previous uh, uh, mga games ng Omega, yung naging comeback potential nila is uh, napakatagal ni Chakno nakasama lagi yung kanilang gold laner. So, kung baga bahala na yung the rest, basta dun lang siya. Yep. So, kontra agad para dito sa dalawang teams. Kontra talaga agad eh. But, well, kailangan natin ni take note din na merong Selena naman ang OMG mm-hmm. na pwede nang gamitin pang mm-hmm. pick off. But you also have the time journey on this diggy to counter. So, That's right. like, like what you guys said, iwas po soy for blacklist. Pero there's this opportunity, I think, nakakaibang version to ng UB. Oo. Oh. Ito yung type ng UB na ano, magdidikit-dikit, pero may added range. Yes. Mm-hmm. Kung baga meron silang sariling ano, fire, firing range. Meron oh. silang sariling spot na pwede you know. nalang punta. Ayan na nga. Aray! Mm. Ah. Chemical refinement para kay Oheb. Grabe si Omega Venus. Oh pero nandun si Venus oh. na aatake. Yung bomba ay tatamaan kay Ito Max. Nandito na si Nachakno para sa assist. Concussive Blast ay tatama pero walang knock-up na yan at si Chuck no this time napagamit ang Aegis muna si Haji para ligtas si Oheb na mangyayari sa laban na to Shante. yun yung sinasabi natin eh na napakahira para sa Omega na pumasok basta-basta maganda sana yung backup nila that was supposed to be sandwich play for them and a possible first blood na rin correct Kaso- Kasi for Blacklist International, kahit mag-focus lang sila, mag-fire focus lang, focus fire lang sila sa specific hero dito ng Omega, napakahirap na agad. And again, Omega, ang kailangan nilang isipin dito is kung saan nga ba nila gustong mag-focus or kung kung ano nga lane yung pinakagusto nilang tulungan. Well, kailangan nila mag-focus sa goal nila. Chantel, kung gusto nilang maabot ang number 3 spot and mukhang ang goal nila. is to protect Kelra right now dahil nako pinapaulan na ng mga bomba si Kelra sa baba may nagkaroon ng support na or tank na Rome or Cho na tank sa sabi natin usually yung position 5 yun na sitting Romer Oo. ang Blacklist International na unang nagpakita sa atin ng Cho na position 4 na mid lane at ginagawa to ngayon ng Omega kung papasin si Chango nakatapay sa may mid lane siya na yung nagpa-farm exactly at ang nagro-roam ay si Etomax siya yung may roam item now Blacklist International pag ginagamit talaga nila si Oh My Venus o na Matilda nasa position 4 siya mid lane at ngayon support na para hard support ngayon si Haji with the Sticky kakaiba to no iba iba uh, so for Omega kasi anong nangyari dito since Kimi Digi nga napakataas ng uh, burst damage nagbitaw din sila nang uh, pwede pumatay sa burst damage oh, oh. Uh, hindi na makakapasok agad sino at pasok et- eto yung bitaw yung flicker binitawan para lang makaligtas si Venus habang si Edward ay sasapak yung pana hindi na naman tatama pero yung first blood ay nandun muna syempre kay Horizon isa sa mga wonder kids ngayon sa side ng OMG. Saktong sakto kung saan gusto ka rin ng Omega yung teamfight na yun tapos diretso pa sa kanilang turtle objective. Now, for Blacklist International, ang kanilang investment ay nandito pa rin sa may bottom lane. So, uh, for this Nathan or for Kelra in specific, magkakaroon siya ng moment as to mamimili siya kung dedepensahan niya ba yung Tore or pipiliin niyang mamatay. Pipiliin niya na lang bang magpack din. Diba? Kasi talagang ang dami ng energy shields na nakukuha ni Oheb here in the bottom side. Second kill para kay Oheb dito. Sakapal! Pinapaulanan si Chuck noon ng mga bala. Yung rocket ay mukhang hindi naman natatama as Oheb.
MG will be ready for the defense. Hindi pa rin nila binibitawan itong bottom side. Habang yung ibang side ng blacklist, nakakapag-farm ng maigi. Yeah, and speaking of uh, ibang lanes, um, we have to take note ang ganda nung uh, bitaw doon ng traps kasi at least malalaman ni Rencho kung saan iikot si Edward kasi uh -oh. rin na nasa may bottom lane yung Selena but anyway Blacklist International again napakabilis na magiging rotation nila dito si Chuck na medyo nahihirapan na papakal siya eh. kasi ang hihirap eh isa ka lang melee type against range shooters mm -hmm. right. napakahirap talaga niyan ba diba? and again ang gusto kong tanong dito sa inyo ay yung bottom lane yes nakapag po siyang Blacklist pero kung titignan mo naman yung ibang lane, sa mukhang nakakapag-farm ng maganda si Ryzen at si Renjo. Yeah. At iba yung nangyayari kay na Wise, kay na exactly. Edward. Mm -hmm. Kaya nga din, kung titignan natin yung net, yung gold, Omega yung mas nakakalamang ngayon sa gold. Just a little bit. At lang. At sila din yung nakakontrol ng uh, turtle area. At ang maganda dito para sa Omega is, oh. kay folks yung Blacklist, hindi sila nababasa ka na outer territory. Sumakto yung pana! Doon sa dash ni White! Another kill para sa side ng OMG. For Omega, parang masakit talaga ang mabitawan ng iskalahating basketball court. Oo. Pero yeah, for Omega kasi dito, masumakto doon yung arrow ni Eto Max. Kasi yung sinasabi natin that for Blacklist International, yes, mabilis ang kanilang rotation. Pero kailangan nilang i-set. Pagsinid yung mga external factors. Yun nga, eh, may mga ano talaga sa labas. Ayan na naman, kalahating basketball court para kay Ryzen. Ito pa yun, I think hindi rin to in-expect ng side ng Blacklist. Yep. Yung Balmond Execute. Well, paka-explain naman sa amin, ano nga ba meron dito sa ultimate ng isang Balmond? Yep, um, little counter makes it so na parang, uh, parang may execute na mas mabilis yung cooldown tapos AOE damage pa. At meron ka pang um, HP back, which is perfect para dito sa kinakailangan ng Omega na meron silang early game tempo at sinitan yung uh, magkuklose ng game for them. So traditional na 4 protect 1 yung ginagawa ng Omega. Wow. Ganoon ni Lucky Counter. Lagi silang may surprise picks. Uh -oh. Kapag umaabot tayo ng late, nakita natin yung Aldo side lane. Mm -hmm. Yan yung naman Balmond in the jungle. But still, the mission is to protect, uh, protect Kelra as much as possible. Ganon din ang ginagawa ng Blacklist. Get this tower right here, right now. Yes, eh, na may kita naman natin for both of our teams. They're taking their time. Specifically, dun din sa may top lane natin. Almost same yung nagiging oh. rotation nila. But look at that. Sakit. For Omega kasi, ang uh, ginagawa nila is that kapag ka meron silang chance na ibitaw agad yung uh, skill ni Ryzen, why not? Tapos, uh, diretso na lang sila dito for a team fight. But for Blacklist International, may kita natin later on kung ano ba ang uh, naging farm ni Oheb and Chuck no. Here we go. Hindi pa rin. Binibitawan actually ni Haji at Oheb itong bottom lane. Nakikipagpatentero pa rin sila but this time OMG Chantel. Unti-unting tumataas ang kanilang alamangan. Dalawang libo na. May pana. Pana tatama. Sino yun? Yung nasa mata likod. Yun si Oh My Venus. Hinila ngayon si Ryzen pero masyado siyang makunat. Walang magagawa ang blacklist kung dito may pensa na lang. At nauna pa nga sa pag-damage ang OMG sa tower sa baba. Ito ang nakakatakot naman para sa side ng Omega. For Blacklist mm. International kasi, medyo kailangan din nilang puntahan si Edward sa may top lane. Alam natin kung gano'ng ka-aggressive si Edward on using the Paquito. So as much as possible, they want to rotate then on this lane. Considering na dito din pumupunta yung mga... Oo nga. Oo oh, 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 nga. Tama ka, Chantel. Oh, oh my! Isa sa mga hindi natin nakita pero... Oh! The basketball court. Another little counter. Napaka-lethal. Oh. Para kay Ryzen. 3-0 na si Ryzen para sa laban na ito. Ibang definition ng uh, half-court shot. <laughs> Wala dito kay uh, Ryzen. Grabe. And now, yung DG ay namumula agad. This is Omega na nagkaroon na ng power spike. 7 minutes na ang ating laro. 14k ang buhay ng Turtle. Nag-conceal ngayon si Ito Max. Kailangan niya mag-release ng pana. Yung rocket ay tumawa. Oh! The setup is real. Ang artist setup para kay Chuck Mapa. Yung Turtle, mapupunta na naman kay Ryzen. At pinaulan na naman ang mga pala si Chuck na ni Oheb. May onting pagpawi dito ang Blacklist International. But the story is si Ryzen. Yes, yep. Ryzen is doing a good job. Presence of mind. Nakita naman natin yan sa secure niya ng kill kanina. But Edward oh. is ready to take down players ng Blacklist. Ah! Oh. 
Ang layo ni Edward para protektahan si Aji. Ed Ryzen. Napakalupit the Wonder Kid ngayong season 8. 4-0. May kasama pang buff. <laughs> May kasama pa ang buff. And uh, ito yung sinasabi ni Ryzen during the interview. Nakukulangan pa siya sa performance niya kasi gusto niya pang ilabas kung paano talaga siya maglaro. And with this performance, pinapakita niya yun. Although blacklist, sinabi natin, kaya nilang yan. Kaya nilang mag-overtime kung kailan nila gusto eh. Ilang beses na ito napatunayan na blacklist international na meron silang mga ganitong timings. Pero mukhang alam din ng Omega yung timing. na yep. lineup nila eh. Exactly. Ngayon lang sila mag-ubi. Uy! Oh, napalalim dito si Kelra. Flicker Ooh. out. Pero nandun si Oh My Venus for the last hit. Then Tonata won't connect. As Oh My Venus will pop the gloom. Lilipat ngayon si Haji. Pero si Ryzen ay umiikot-ikot na lang. Nandun naman yung traps ng Ito Max. Buhay pa rin. Eh, si Ryzen. Na. Grabe yung uh, V-Wise combo dun. For sure, hindi inexpect ni Kelra na natago dun sa top bush si uh, Wise. Oo oh, nga. Pero Ryzen masyadong... Sakit. Napalalim, Yun that na. is the shutdown na nagawa ng Blacklist at mukhang oras na naman, Chantel. Eto na ang oras para mag-ube. Yan ang sagot ng Blacklist International. Lamang ang Omega, pero nung nagsama-sama, itong kuponan na to. Oh! Na the alley -oop. What was that? Chuck to win the lob to Ito Max! <laughs> Ibang klaseng angel yun, men! Parang, parang inano pa nila doon yung wind, eh. Tinignot oh. pa nila yung wind, eh. But yeah, for... May wind measure! May wind measure. Dito ko dadalhin. But yeah, eto Max, kuya, great job dito sa kanyang uh, mga arrows. Kung maganda pipigilan dito yung gustong aggressive na sa ng Blacklist International. But again, yung aggressiveness na to, pwede maging double-edged sword for Correct. Omega kasi ang sakit na ng Blacklist. Parang ganito yung nangyayari sa laban na to, eh. Yung Omega, they know their power spikes. May mga pinipilit silang laban with the arrows, with the knock-ups. But still, yung blacklist, nananatili pa rin doon sa kanilang long-range coast-to-coast poke lineup. At ngayon, with this Lord, who's gonna take it? No, kailangan ni Contest to earn. Okay. Mabukupunta kay Ryzen. And this time, magbabak muna ang blacklist. For Omega, maganda yung decision nila doon kasi nararamdaman nila yung power spike ng Blacklist International. Pag pinatagal pa nila yung Lord Take, mas mahihirapan sila later on. Yes. And oh. Omega, sila din ngayon ay sama-sama na. Sama-sama puwersa, dalawang kuponan. Pinampupoke nila yung little counter. Ganoon. Ibilis kasi yung cooldown eh. Oo. Oh, oh. uh, assassin emblem. Uy! At ngayon, Venus. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Silaksang muna ang dalawang kuponan, hindi ganoon ka-explosive yung mga initiations ng dalawang kuponan. Pero makikita mo na aggressive na ang side ng OMG. Typically kapag gumagamit ng mga ng, uh, roam na Selina ay kumukuha ka ng tire hit. Instead, conceal ang napili ng Omega at uh, ang daming beses silang naligtas ng uh, conceal. conceal. So mukhang uh, lamang talaga conceal over other roam boot. Goods na goods pa rin. Lumipad si Oh My Venus kasama si OM. Flying Oh Heaven, ladies and gentlemen. Pero nag-back na lang sila. Nakita mo yung parehas na parang the Matrix eh. Bumabaril ng abang umaabas. Pwede, pwede. Oo, ano. But yeah, Blacklist International. Pwede mo parel abang lumilipad. Abang parang nakali. May nakatali eh. Grabe. Para siyang si Star Lord eh. Yung hawak ni... Hawak ni Star Lord yung... Eh. Tapos merong music o oh, may OST, no? Ibang klase! But yeah, Blacklist International, it's all about the presence of mind. They are aware of their damage. But uh, Omega, pinipili talaga eh. Lalaban pa rin. Eh. Dahil masyado makunan si Renjo ngayon. Siya ay nasa harap. Nandun si Edward Pacquiao na inatake si Ito Max. Habang si Renjo oh. sa sabog ngayon. Pero this time, Love, it's Omega getting Haji. Pero syempre, DK umiigot na naman. Habang nandito pa rin si Ryzen. Spinner Rooney. Umiigot na rin si Venus. Nag-merry go round pare! Nag-trip to Jerusalem! Edward! Sumasapak pero si Ryzen! Ihanda nyo na ang calculator nyo! Dahil si Ryzen! Ryzen to the equation! Ryzen to the equation! Forcing that initiation para sa side ng Omega! Yun yung mga sinasabi natin eh! Na pinipilit nila eh! Na pinilit talaga yung rhyme na yun eh! <laughs> Pero yung tunay na pinilit dito, yung Omega, pero naging successful. Sabi nga nila, minsan pag pinilit mo, gagana din talaga. And Omega, that's exactly what they did. And Edward, oh! the awesome man! Oh my Grabe. God. Ito na yun. Laging ganito ang storya ng OMG. 
hindi mo talaga sila pwedeng baliwalain up until the last moment. Exactly. Ito, kita mo yung sinasabi natin na baka lalo ni Chuck, no? yung mga moments na talagang pinipilit na tignan kung saan manggagaling yung Black oh. International. Now for Edward, maganda yung mga gusto niyang kuhanin or mga pick-offs against uh, Omega. They just have to target heroes na kailangan nilang makuha. Iba, iba yung setup eh, no, Shans? Yung mga ganong pace check, risky eh. Mm -hmm. Pero alam mong calculated risk para kay Chuck, no? OMG, meron, meron talagang mga bagay na hindi ma-explain. Sinabi ni eh, ni uh, Pac Bates, baw ni Eto Max sa isang interview na habang uh, parang hindi na doubt sila ay mas lumalakas sila. Habang, habang tumatagal, lalo silang umiinit. No, ko, eto, mainit. Iba. Mainit, kumbaga kung may thermal, ano dito? Thermal paste. Thermal, <laughs> thermal, thermal scanner. Thermal scanner. Thermal scanner, scanner dun sa side ng mapa na yon alam nyo na, sobrang pula na. <laughs> sobrang pula na. <laughs> Mukha na nag nagbibuild ng PC si Kuya Machina. <laughs> Oo oh, nga, no? <laughs> Iba ka na talaga, ah, boss. Alamalabas lang. Pero itong meaning, itong kailangan natin i-point out dito, meron talagang mga bagay na hindi kayang explain ng Shensha. Oh. Meron talagang something sa OMG na is, parang naisusunod, eh, parang parang propesiya eh. Kaibigan mo. It's all about the shot, It, diba? It's all about the shot eh. The late gamers. <laughs> Iba talaga eh. Kung Tun may pa eh. Tunay na ano yung either anime o kaya Pinoy telenovela ang story ng uh, Omega. <laughs> no matter what happens. No matter what happens. Binubugbog muna sa una tapos biglang biglang may clutch time na panalo. Oh. Kung baga yung ano, inape tapos biglang pagbalik iba na yung pangalan. Iba na yung pangalan. Tapos sobrang yaman. <laughs> pa para silang para silang si Cinderella. <laughs> inape muna sa una. Pero ito, Blackness International, kailangan nilang uh, mapatay muna. Either Chuck to or Red Show, o? Pero siyempre, hindi bibitaw ang Blackness dyan. Baka Blackness International ito. Pero si Red Show, kunat! Binabanatan ngayon ng Kimi ng Dinosaur. Pero si Chuck to nasa mga gilid. Yung Lord ay nagalit na, nagalit na rin si Wise. Eto na nga ata, ang Ubi Time. Dahil yung Lord ay pwede lang makuha. Nandito na naman si Ryzen. Ryzen, ladies and gentlemen! Oh! Oh! Ang ni si Oheb. Pero slam dunk! Ryzen, sabay may pa na pa! Slam dunk na! Three points pa! Ryzen once again, getting the grammar at mukhang OMG pa rin ang lamang sa laban na yun! Pero, Blacklist International, they took that Lord. So, breeder yun para sa kanila. Pero si Ryzen, alam niyo kung kailan niyo talaga ibibitaw yung kanyang uh, ultimate on the team fight and wow, for both of our teams. Yun is slam dunk! Iba! Ryzen Esports! Slama Danka! Slama Jama! At hinaharapan niya na lang si OM! Fight me! Attack me! Umiibag na si Edward! Nagsawa na si Edward kay Ryzen! Si Kedra ang inaattack niya yun! Si Ryzen umiibag pa rin! Pero ganoon din para kay Ito Max! Rocket mo lang kay Hobbs! Sama tayo! Kailangan tumakbo ng Blacklist! Dodge mo para kay OM! And this time mo lang magkaganap! Blacklist International, magagamit nila yung space na binigay ng Lord para sa kanilang kumunan. Speak of space, nandito ng oh, pop, opo pop. Cancel. Iba si Edward, pa pakiyo si pa rin. Si Edward ngayon. Iba ngayon. More on uh, aggressive type talaga. And Meron pa rin. Iba klase, sports na yata ito. May nagbabasket mo, may nagbabaxing. <laughs> ano ba ito? What are, what what are, are you seeing? Pila pang ML, pang sports pa. <laughs> Grabe. <laughs> Ha, for, the, for this team, dito na tayo makikita kung gano'n sila ka-technical maglaro. Um, Omega dito, meron silang uh, aggressive din ng mga heroes, but for Blackness International, tinatapatan nyo ni Edward. Meron eh, kasi sabi ni Edward, boom, boom, boom! Oh, suntok para sa suntok. <laughs> suntok para sa suntok eh. Kanina hindi natin siya napapansin, pero actually, ang daming yung niya ang bug na space. Yep. Para sa Blacklist International. Also, addition doon sa sinabi naman, Jin, yung mga ter yung mga spaces din na masisikip, siya usually yung umiikot yes. para sa Blacklist International kaya nasisira information na ako. Pero kinagat yung itlog, ladies and gentlemen, yung kuwago. Nawala. Nawala si Haji. Sa isang iglap. Sa isang iglap. Hindi ba na siya nakapag-ages doon? Wait, conceal. Conceal, 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 conceal,
sinusubukan ni Edward lahat para iligtas ang laban na to pero sabi ni Rice is wala na kayo based ang kalaban nandito si Davinos na naman Oheb rumaratrat pa rin nag-aabot si Ajit kinila si Rice pero sabi ni Rice ikaw na lang Elra sabi ni Vinos at Oheb galit na si Vinos at si Oheb boy tiktok timers to tiktok timers tama ka siya oh my god pwede ko to actually pwede to diretsahin na ang black is one way Push possible for Blacklist International. One way or another. Oh no! Why is he wise? Eto na naman. Oh my glove! Oh no! OMG late game. It's Blacklist International. The code is real. Let's see. May isa si ang minion. Kaya ba to? Makakilir na. May dala si wise. May dala si wise. May dala si wise. May dala si wise. Eto na minion. But yung Blacklist International nandun kasi presa sa mga nila na depensahan. Ang ganda ng ginawa ni Haji. Oh my God! Ayun na si Edward! 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 Alak! Ah! Shadow boxing! Shadow boxing! Shadow boxing! Shadow boxing! Boy na si Jack! Nandito na! Nako mabubuhay na ako ba na Omega! Pero lumipad na naman! Ang Reyna! It's Blacklist! Getting Ryzen! And now! Magbabak muna ang Blacklist! Isang minuto para kay Ryzen na wala! Kung ikaw ba naman yung Omega, makita mo dikit-dikit yung Blacklist International na ganyan. Ito na. Uy, ayan na! Sila naman! Uy, pero lalaban ba sila nang wala si Ryzen? Ako, pinabala sila! Pinabaon na lang sila ng mabala ng ratat. Oh my Venus! At, at naka! Ah! Si Renjo! Masyado mabunat ngayon! Pero masyado rin masikip ang laban na to! Nauuntog na ang bawat kumunan! Habang si Jack mo nasa manang gilid, time to the journey! Na meron si Aji! Ang magkakamali ay pinanish ng Blacklist International! Uy, pero sino sumabog? Super position! Tatamaan si Edward! Pero nako po si Aji mo na ito! Si Nato Max! Walang retribution ngayon ng OMG! Yung Blacklist International ay meron! Pero yun! Pumala na! Pumala na! Pumala na! Sa pool ka na naman! Pero! It's a base! Siyang tinamaan! It's a base! Yung Lord na kikisali! Habang yung Lord sumali na rin sa team fight, wala doon na lahat ng Blacklist International! Si Aji ay wala! Pero yun! Tignan mo! Si Makakakuhan ng Lord! Kelra will take it! Meanwhile, nawala na rin yung dinosaur! Buhay si Wise! Grabe! Nalito na rin ako kung sino kumuha ng Lord! It is Omega kasi yung Blacklist... No, it is Blacklist! Yes, it is Blacklist! Kasi yung unang Lord sa Omega, yung pangalawa ay sa Blacklist at ngayon may two um, Blacklist International. Hindi ko na, hindi mo na ma-explain yun, eh, nangyari na yung lahat. Shensha! Walang umalis! Walang umalis! Shensha, Walang... ladies and gentlemen! Napakaliit na buhay ng lahat sa amin, oh Lord. Grabe. Magpulasan na kayo. <laughs> Matiya, Blacklist International, si Kirin that Lord, pwede pwede nang kuhanin to. But, uh, ang difference nga lang is si Venus. Uy, oh my Venus, ang pwedeng tumapos ng laban na to together yung, with Haji. Yung ano yung, yung paanan na tumama kay Wise, parang trap lang eh. Nung sumuko dun si Eto Max, tsaka na time's journey. Ang ganda, It's a trap. Ang ganda nung time's journey ni Haji kasi dun eh. Oh time to the journey at hindi pa tapos ang laban. It's still an even ball game. <laughs> For the ratings. For the ratings. Best of... <laughs> Sabi sa inyo, best of 14. Hindi ito best of the 14, best of 7, best of 5. It's best of the best. Grand Slam. Grand Slam. Beautiful Mobile Legends. Ang ating nakikita ngayon. Dito lang yan sa season 8. Dito lang din yan sa Blacklist at saka Omega. But oh my goodness. Naka necklace of Durant's medyo mahihirapan si Ryzen ngayon na mag-front ko. Gilid ang vapor. Gilid ang vapor. Pero kailangan magsama-sama lahat ng puwersa. Sabi nga ng agents, uwi na ball daw. Chantel at Wolf. Dino ay lang Omega. Kanina yung kalamangan nila biglang naman. Yung lineup kasi ng Blacklist, malayo ka pa lang, tinitira ka na! Oo oh, nga eh! At nasasaktan yung Omega dahil nakita mo naman si Kelra kinailangan na gamitin yung ultimate. At hindi lang yan, yung Blacklist bukod sa malayo pa lang, masakit na on point din eh! Oh. Target din din eh! Winnable is Winnable. the right term para dito sa Blacklist International! And I can't believe it! Meron talaga eh! May, may... Sabi sa'yo eh! The conspiracy is... Oh. Conspiracy. 
totoo yung ano na yun eh. Kahit yung Blacklist International, kahit anong gawin, meron talagang time na mag-uuwi sila eh. May lista eh. May lista eh. Nakasulat. O, oh, eto. This is the plan. Nakasulat ube. Ube. <laughs> the plan is to ube. Ube. But yung um, Omega dito, ang uh, nagiging problema lang nila is may mga skirmishes na pinipilit nila pumasok kasi aware sila nung una na sila yung lamang where in fact, Blacklist International, may mga items na... Meron eh, nakapalag eh. Oh, Kaya na kasi rin pumalag eh. Kaya nang uh, kahit pa paano dumamage. And I think nagkaroon din ng time na lumalim ng sobra ang OMG. Yes, speaking of lumalim kanina, um, uh, Omega dito, napilit din nila yung uh, sign na to. Yes, nakakuha sila, ng, or nakuha nila yung immortality ni Edward. Pero yung mga side kasi na yan, napakadaling pumesto para sa mga marksman. Nice face check, by the Oo, way. Oo, na natin. Pinag-check na yung rocket ni Wala, ng Kimi mong may rocket. Pero yung rocket na yun, masakit. Oo, ni Rhyme Pan, ni Chantel. Oo nga eh. And I think, at tagal natin hindi nakita ang... narinig ang Kimi mong may racket. Oh, okay. But uh-huh. it's Blacklist International bringing it back. Mukhang isa na to sa mga prior picks na napapagana nila. Mm-hmm. Uh, and umabot sa punto na ganito na. Akala natin it was all OMG straight up up until 12 minutes. Mm-hmm. But still, yung, yung ano eh, yung, you, do, you do not underestimate pa rin the heart of a champion talaga. Oh, iba talaga. Iba ang mental fortitude na hinatid ngayon ng Blacklist International To come back in this game. Lord number four. Eto na. Here we go. 24 minutes, meaning to say, ang death timer sa nasa 80. So, uh, talaga, mababatik to ka pag namatay ka dito. Kaya si Renjo, okay. hindi mo iniinda na. Ay, iniinda niya yung indak. Yung indak na mga pala. Ito ba tama kay Renjo? Hinila si Renjo ngayon. May mga pala pa rin. Napapara! Si Shante. <laughs> Ganon ka lupit. Ganon ka intense. Tama mo, girl. Tama, tama. tama. By the way, hinarangan nila, hinarangan nila si Renjo. Oh, Grabe, no. laro na to. Paus na paus na ako. I can't believe it also. Oh, for Blackwest International, wala eh. Ang hirap i-penetrate na talaga eh. A- ang hirap na. Kung magagustong pumasok ni Renjo, yes, meron siyang stocks. Pero considering na solid at magkakadikit na talaga dito yung Blackwest International, meron kakatapat na Tigi, may Matilda pa. Kung sino man ang mapag-usapan dito na Blackwest International na sumakay doon sa Circling Eagle, instant out, tapos free hit ulit eh. Goods eh, no? Oo. Oh, oh. may, may the double protection eh. The Tigi and the Matilda protection. Oh. Kung baga, ka, kahit ano man mangyari sa akin, ikaw nang bahala. Oo, oh, oh, correct. Parang ganyan nangyari, but eto na naman. Here we go. Parehas lamang. Here we go. No. Sino ang magbibigay? Mabilis mag-lord parehas na team. Mm-hmm. So in, ang mangyayari talaga dito ay papa papa papalabasin lang nila si Lord palagi. Kukunin lang, lang nila. Oh. Tapos ang magkamali talaga yung makuha na kill, siya yung mapa, mapapasama na But sobra-sobra. Kailangan natin i-take note na ang madalas na nananalo sa ganitong sitwasyon, lalo na kapag crucial push moments, Blacklist International, alam ko away ka dito Wolf about Venus sa mga ganitong calls Tama. na alam na nag-gets niya. Mm-hmm. Narinig natin to first hand uh, mismo dun sa M- nung MSC. Grabe talaga yung shot call at nagiging iba na yung atake ni Oh My Venus. Plus, hin- ko, ay, alam mo yung wala akong sa laro tapos narinig ko siya mag shot call. Pati ako napa- napasunod eh. Napasunod ka rin. <laughs> Ibang klase yung boses ni Madam V. Iba pa nilalaro mo nun. Iba pa nilalaro. Iba pa nilalaro. Pero NL. napasunod oh, ka. Ganun na nga. Ganun na nga. No, Omega dito, kailangan na i-take note nila si Edward. Mm. Kung baga, pinipilit kasi na dito kuhanin. Kailangan nila isulat. Oo, oh, ang dami na na si take note, no? Mm. <laughs> ang dami na na take note sa laman mm. na to. At is English nang naisusulat. Nice nice But yung Omega dito, kailangan pansinin nila is si Edward. Kasi gustong gusto nilang kuhanin yung dalawang marksman na nakakalimutan nila na pwedeng manuntok sa may likod si Edward. Ay, oo, oo nga. Yun yung nangyayari, nagkakahiwala yan portion. Oh. May inaatake ni Ryzen, yung dalawang marksman, pero yung mga kampi niya sa likod, Nasa likod. binagpubum-bum-bum-bum na oh. ni Edward Pacquiao. Mm. And, and alam ko, well, kayo dito, kapag late game Nathan, kahit pa paano, natatalo dahil kinakounter lang ng yes, Rachel Time guess. Magic. Pero that's also true with uh, Oheb. So, Sa totoo lang, halos parehas talaga yung discarte ng parehas sa teams na to. It's just that, mas maraming makulat na heroes para sa Omega. Pero yung damage ng Blacklist International, nakita yun naman kahit yung Barats, nasasaktan. Mm-hmm. Oh. 
Interesting for Omega ang uh, kinuha nila ng taga-defensa against uh, Edward ay si Chuck, no? Oo. Oh, mm -hmm. Tignan natin. No, ito na naman. Lord. Mabilis kasi maglaan din si Chuck. Tsaka hindi siya nag-roam. Sinong nag-call ng game? Ah, oh, nag... Ah, oh, nakikita mo yung burn damage. Nanlalambot eh. Nanlalambot talaga. Gumuguhit. Nanunuot. <laughs> <laughs> Sabi nga ni Ate mo siya din. Oh. Wow, 28 minutes. Tapos, alam mo yun, napakahirap mag-decide actually for both of the teams kasi anyone na pwedeng biglang manggulat yeah. kung saan pwedeng manggaling. Ang hirap. For eto, oh. Max, din, hindi na siya masyadong pwede makalalim yeah. ng mga, mga traps niya. So, yung vision, hindi na ganun kalayo or kalawak para sa kanila. Damang, damang, Pati damang. si Lord, masakit na rin, ha? By the way, Pati tingnan si, mo yung ampas. Ma masakit na din. Masakit din si Oe. Oo. Oh, masakit si Oe. Pati si Lord, kinakabahan na. <laughs> Dama, nararamdaman na ni Lord. Yung oh. kaba, kahit si Lord ay nakikipaglaro. Ito. Dito sa dalawang kubunan na ito. Ito na na may mga moments. Gantong ng to rin yun eh. Uranus yun eh. Parang kay Renzo. Tapos nakatambay lang talaga yung sa Lord. Naging stuck-stuck lang oh, eh. Umabot na sa point na zoom in na yung Lord. <laughs> Ganun na. Itong laban na to. No. Kahit nga patayin yung uh, oh, Little Water. Oh, Nahira pa rin sa Woo! Oh, oh, Broccoli! Habla pa rin. Malapit-lapit pa rin. Hold on tight. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, boys and girls. <laughs> lahat na. Lahat na. Matagal. Pwede pa kayong magtimpla ng kape, pero i-make sure nyo lang na mabilis. Dahil pwedeng magkaroon ng biglang team fight dito. Sa isang iglap. Sa isang, Sa isang iglap. Walang kukurap. Hmm. I-ready nyo na. 16 to 15, tapos 2K lang lamang nung blacklist. Pares pa ng tore. Oh my God. Ay, ah, Demon Hunter Sword si Weiss. Oh, okay. Ay, masakit to. Yan ang kailangan nila din kasi, pang tunaw. Doon sa... Parts. At, oo oh, nga pala, kailangan natin take note ng uh, Balmond bilang jungler. Ay, masakit na ngayon kasi habang tumataas ang HP, more damage sa sa Lord. Sa Lord. So, uh, tas i-repair mo yan with damage ng Nathan, mabilis mag-Lord ang Omega. Here we go. So, di talaga pwede magpapatay dito yung Blacklist. Ang tagal na nating stalemate. Agal na natin nakikita itong Lord na Pero nakabati yung Blacklist. At tingin nyo pwesto nila, Haji, mas yes. malalim. Here we go. Hindi na ba nilang malalim eh. Mas abante yung Blacklist lagi, actually. Si Chuck no kasi nasa taas. Ang sakit ng Lord. Nawala so, yung ano, yung... <laughs> Yung ano yung tag wings ni ano? Ni Isa Owen. kampas oh, lang eh. Kampas. Okay, pero gumawa si Chuck, no? Si Vino sa kanya natake, nag-pop ngayon niya, Dina Shield. Yun yung rocket na meron. Wise with the dead zone ata. Wala mga ultimates ngayon ng pareha sa kumunan. Nice verify para kay Edward. Na, na, maganda yung nga pagkakagamit niya kasi pwede na sana nga sign yun for Omega to go and uh, engage for a team fight. Oh, Marami si Renjo. Naiwan pa si Renjo. Lilipan na si Renjo. Ako nag-call na nga. Ang reyna ng game! At unahin nyo yung malaking dinosaur! This is Blacklist International picking off Renjo. Renjo is down for the count. Wise and Oheb, inuunaan ang Lord. Can Jack no do it? Inapang kamandag! Si Edward ngayon, nakikipagsaikuhan kay Jack no. Nandito si Omax. Habang nasa likod naman ngayon, si Naomi Venus. Kumihikot-ikot lang pero makawala rin si Jack no. Venus, wala doon ngayon. Meron bang little counter yun na nga sa may dash up para dito kay Ryzen. Tatlo ngayon humarap kay Ryzen. Nandito naman si Kelra. Habang si Edward at si Oheb ay hindi pa rin makukuha. It's still Blacklist International getting to... At hindi mo kayo immortality pa, boy pa sa blacklist. Yes, malaking bagay kasi talaga sa blacklist yung uh, reverse time dito ni Haji. Yes. Imagine kanina, may millisecond delay lang for Chaco, Shonto. Pa. Pero bumalik siya, tapos continuous ang damage, napakabilis. Boy sa Ryzen. For blacklist. Boy sa Ryzen though. And it is wise. Crucial Lord na mapupunta kay wise. Ito na ba ang panapos? ng Blacklist International sa laban na to. Ito yung pinaka-interesting doon na nagpa-poke doon si Reggio tapos nagpahuli siya reverse time and wala siyang immortality. Ng Blacklist International, nakita yung opening na yun. Ginoo agad nila si Reggio. Lalong lalo na na-force nila sila Kedra doon sa malayo. Tapos, nung nagkaroon na nga ng teamfight, napitas si Chuck, no? Dahil nakapront na lang doon si, sa Blacklist International. Habang si Omey Venus, wala siyang kasamang mga damage dealers talaga kung isipin. Pero, pinaforce niya si Kelra na mag-back off. Oo. Which kind of means na dinaan din talaga sa aura 
ni Madam. Inaurahan. Inaurahan. Si Kedra. Pero eto na yung Lord. Kompleto mega para dumepensa. I think na eto na ata ang huling push na pwedeng magawa. Wala rin spam ang Omega do. Subukan na si na Edward. Let's see. Yung Lord ay mawawala agad. Ooh. Pero si Renjo. Okay, Renjo pala do ngayon. Magbabak. Hindi pa rin siya nag immortality na talagang kakaiba dito kay Renjo. Yung minions ay kaya ata dito dahil syempre Barat Stone na may AOE spam. And still, hindi rin basta-basta maka-attack ng Blacklist. Yung base. Meanwhile, tatama pa sila ng Kahliban Counter. Time's Journey, pang Counter Go. Paano na naman para kay Tito Max? Tito Max, tatamaan si Venus. At Venus will fly away. Ah! Stalebait na naman ba? Hindi, makakuha ng isang Tore. Grabe yung laban natin na to. Parang so, Grand Finals na agad yung nangyayari. Parang gusto na kagad i-push. Parang ito na ata ang future. Are we seeing the future? Tama si Chantel eh, yung ganito ka-intense. Take note, yung laban na pinakamatagal na duration, nangyari 36 minutes, I think kahapon yun. Pero season 8. Oo, at mukhang ma-extend pa tayo. Ayan na, narinig ka na. Wolf ni Yerencio. <laughs> Nag-e-mortality na and Fleeting time It is a sign for Omega na pwede nang somehow medyo maging careless sa pagpasok si Renshaw to beat up players of Blacklist International Okay Napakabilis mag-clean na Mingin Wave both of our teams and Blacklist still dictating Grabe. this game Kailangan pa rin natin huminga kasi tumabla muli ang laban Ladies and gentlemen 17 to 17 Paunahan na lang din to hindi na ganun ka nagmamatter yung ah, kung ano man yung items na nagpapalakas sa kanila. Bilihan na ng immortalities. Bilihan na ng defensive outplay items. Bao na na sa mga bush. For Omega, ang pinaka nagiging problema nila dito is that after the time's journey, kapag ka nag-set up sila ng play, maka-counter lang kasi agad eh. Yan nga eh. Kung mag- Yan nga eh. Blacklist International dito, ang dami na pang engage, ang dami din nila pang alis. Now, for Omega, ang lamang sila early part of the game. So, kailangan mag-reset sila ng kanilang mindset na okay. lamang sila in terms of the items. Cleanse muna, no? Mm -hmm. Cleanse muna. Chillax-chillax muna sa push. Palapit na tayo sa ating uh, bagong record. Here we go. Sa game one. Yesterday lang ata nangyari to. That's right. That's uh, October 8th last night. RC versus NXP. 36 minutes. Na isusulat na hindi pwedeng matapos ang gabi. Nang hindi ganito katagal. It's prime time. Sabado night sky. Sabado oh, night kasi. Ba? Saturday night MPL is happening. Right now. Mm -hmm. 100k gold para sa Blacklist International, <laughs> Chantel. For these teams, kumbaga hindi na talaga nagmamatter yung item eh. Wala na to. Ang, ang pinaka-critical pa sa dalawang teams natin, halos ayaw nilang magkita-kita. Pum Pumoposisyon lang talaga That's sila. Nagkaka-Indianan eh. <laughs> hindi kung, nagtatagpong sa meeting place eh. Hindi, kumbaga nagsabi yung ano, sige alas 3, meron kayo sige alas 4, to the point na hindi na kayo nagkita, hindi na kayo nag-meet. Pero mukha, uy, eto ang kalamangan. Oh, oh, oh. Ayan na, nag-coxy. Okay. Chillaxan muna. Please. Edward. Natamaan si Chak, no? Nahimik ang dalawang kukunan. Masalipad si Tito Max. Uunahin ngayon na Black... Blacklist International, yung pag-poke. Oh! Sa Lord. 69k ang Lord. Si Chak, no? Nakikipagsaykuhan na naman kay Edward. Mauuna sa pool ang Blacklist. Mag... Bukol pa ang Blacklist, humaharap si Venus. Malayo sila, Reggio. Oo, kailan nilang humabol. Mabilis lang to. Si Ryzen at si Wise ang titignan natin. Sino ang makakakuha ng Retri? The Retri Battle is real! Lumipad na ngayon si Venus. Ito na ang tunay na team fight. Yun... Tila hindi na tama. Yung Lord! Oh! Esports! Pero, naku po, doon sa matang gilid, may pulado sa'yo ng Omega. Sino yon? Yon Ay, syempre, um, si Narenjo na mawawala na din. Si Ito Max, yung rocket ay tumama. And there you have it. Blacklist International will take two. Pero yung space ng Lord ay mapupunta sa Omega. Mukhang mag-re-reset na, na naman. Pero si Edward,
Ayan, ito Max, matagal tong uh, matagal siyang mapupunta sa death timer which uh, kind of think means na isang black pass, isang minuto, you know, 88 seconds. Wow! Pero kaya ata ng blacklist, sobrang tagal pa ng death timer oh, na to. Lord. It, it's super minions din eh. So, Ang tagal din mga matin si Ryzen, mukhang kaya yata ng blacklist. Ah, pwede, 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 pwede ng diretso yun ah. Ang pinaka magdedepensa lang dito is going to be Kelra. Si Chakno, may possibility na ikakat niya yung minion wave. Kaya! Ikakat niya yung minion! Oh my god, the cut! Kaso ang kunat ng minion, wala siyang damage. Oh, oh Hindi na mapansinin kasi si Edward may dala-dalang minion sa top lane. Oh my god! 30 second rule! Eto na naman! Blacklist International! Ang pinakamatagal na laban ngayong MPL Season 8 ay sa kanila! Oh. Poheb! The Blacklist will take the victory and look at the celebration. Isa na namang matagal na laban para sa Reyna. Grabe yung pawis ng Blacklist sa laban na yun. The one-way push for Blacklist. Yes na ko yung Lord, but then again, it's all about who will take down that base. Nang ganda nung, nung, nung adjustment mula doon sa side ng Blacklist International, once na malapit ng malaw yung Lord, parang inain pa rin nilang kunin yung Lord, pero umatras sila ng kaunti, taking advantage of the range. At yung uh, Omega, parang bigla silang nagkaroon ng mode na parang okay, unahin kaya natin yung Lord. At dahil hindi nila maabot, focus na focus sila doon sa Lord area, lumayo yung Blacklist, so gumawa, gum, gumawa sila ng distansya, biglang hindi na sila abot ng side ng Omega. At mm. grabe talaga yung switch na yun. Tingin ko na choreograph yun eh. Yes. May sayaw. May Kini sayaw ko, eh. Part, part talaga yun ang choreography. Kasi ang uh, nangyari dito sa blacklist, tama nga naman. Kasi kung magpupulasan sila dun sa may lord side, majority ng lord damage is sasaloy ng omega. Exactly. So the plan was, sige bigay natin yung lord pero uubusin natin sila kasi matagal na sila bago mabuhay. Nang isa-isa, nakikipag one on si... Uh, I think si Edward mm. doon sa bandang top lane I think that was eto Max Renjoy yes. mag-isa din mag-isa na rin sumugod si Ryzen Blacklist still pre-move sa atin na meron din silang late game strength yes. sa kanilang blood yung ginawa din doon ay eh, ng Blacklist International in the two, yung dalawang lords na nangyari with ay uh, zinon out nila si Kedra tinatry nila hanapin mm. at si Edward yung uh, parang tumao doon in fact it was a 2v1 versus uh, Edward pero si Edward kasi bilang isang Pacquiao hin uh, ito mala Edward Pacquiao, Edward Pacquiao. ang uh, Edward Bal Balboa yata siya eh basta yun na yun basta yung Pacquiao ang, ang goal lang niya doon ay hindi para patayin si Kedra obviously gusto niya patayin si Kedra pero ang mahala ang pinaka importanteng nagawa niya doon ay hindi nakapwesto si Kedra para kumotra sa kill while yung mga marksman ng Blacklist International kaya nilang protekta yung sarili nila kasi gagawin lang nila, babarin lang sila sa harap. Eh, and magda-dash out lang sila. At saka, dahil din dun sa ginawa ni Edward, napilitan si Chuck Nu na tulungan exactly. si Kelra. Exactly. So, yung pinaka pang zone out naman ng Omega is nawala din. Yeah. So, totally, parang nawala yung pinaka um, shot call mm -hmm. ng Omega during that time. Nasira. Yeah. Hindi mo rin ma-blame ma si Regio na wala siyang immortality at first kasi pag Barats ka, pag namatay ka ng Immortality, pag balik mo, maliit yung Barats eh. Yun nga eh, hindi, hindi mo siya pwedeng basta-basta lagyan din ng Immortality. Oo. Sobrang dami nangyari sa game na yun. Kailangan huminga ng dalawang kopuna na to. For sure, magre-request sila ng tubig after. Kasi kahit ako magre-request, kunin nyo na sa Lawson Stores, ladies and gentlemen, ang inumin at suporta ninyo, ang favorite teams nyo, Wolf. Paki-explain muna sa amin kung ano nangyari sa game na to. Really, hindi naman nagmamatter masyado yung early game kasi sa late game naman din talaga nagkaroon ng bakbakan. Items din na naging adjustments ng teams natin. Ilang beses nag-buy and sell si uh, Kelra na kanyang Wind of Nature. Every time na tapos na niyang gabitin Wind of Nature, nagpapalit siya. Not entirely sure if he went into the point na bumili siya na kanyang uh, Wind of Nature. Para naman sa Blacklist International, don't be fooled dun sa apat na Blade of Despair nitong si uh, Edward. Dahil possibly na kinuha na lang niya to nung, nag, nung pumapronta na sila sa base ng kanilang katapal. But then again, Blacklist International, ang uh, notable sa kanila is kumuha din sila ng mga magic defense dahil sa late game, ang pinaka-damage dealers uh, na makikita natin mula sa side ng, Black, ng Omega ay yung Nathan.
And we will see in the early stages, through the highlights, na lumalabang ang Omega. Ito yung magandang ginawa ng Omega sa game na to. Yung bottom lane, kung saan nandun yung gold lane, hindi nagpapwersa ang Black Resinter, ang Omega. Although sa unang-una ay na-zone out nila dun si Kelra, na gumawa pa rin ng ibang plays ang Omega outside of the gold lane. Kaya nga naman kahit nag-focus yung Black Resinter International sa gold lane, ay maganda pa rin yung uh, farm ni Nathan. In fact, hindi nga na-pushan doon si Kelra. And that is very important. Yung gold lane na dapat dinadarag ng kalaban, kapag na-depensahan mo, you're doing fine no matter what happens. At Omega na nakuha ng early stages. Magkakaroon ng rinse and repeat. Ang ganda ng palitan ng panas na teams na to. And you have to also take note of what Ryzen was able to do with this Palmod. Ang ganda na kanyang ambag sa mga early stages. Kaso nga lang yung Blacklist International, ang naging key sa kanila is napakasimple lang. Instead na maghanap ng vision si Haji, pinoprotektahan niya yung kanyang mga marksman sa dulo. And at 15 minutes, the Lord will be secured by Oheb. Ito na yung nagbigay ng comeback, kumbaga, sa Blacklist International. Hindi man ito yung parang outright na comeback na luging-lugi talaga ang Blacklist International. Nabigyan sila ng kahit simple nga uh, way para makahinga. At ang ganda rin ng mga hanap ni Chakno doon kay Wise with this show. And inatip ng Omega, tignan mo si Ryzen. Instead na hanapin niya yung mga hero sa likod, umampas siya ng uh, base ng Blacklist International. At yun na talaga ang tunay na kamba para sa Blacklist International. Eventually, yung Lord ay mapupunta sa kanila. Binate nila doon si Etomax na mag-commit after tumama nung pana kay Wise. Nag-times journey nung nag-commit na yung Omega. Kaya nga naman napanish pa ng Blacklist International ang Omega dito sa laban na to, dito sa specific clash na to. Nagkaroon ulit ng kaguluhan na matay dito si Renzio. Tapos si Blacklist International, tignan niyo yung gagawin nila ulit kay Kelra. Iilangin lang nila si Kelra. At hindi naman nila talaga goal na makakuha ng kill. Ang mahalaga lang ay mahanap nila yung tamang part na yun. At we will not see the last clash kung saan ang Blacklist International ang nanaig. Basically, dun sa Last Lord, na ang ginawa nila ay hinintay nilang mag-commit din ang Omega doon sa my Lord. Sila yung nagsimula ng Lord, pinalow nila yung Lord. Now, nung time na nasa 20% na lang ang HP ng Lord, napakumit ang Omega at nag-focus sila sa pag-take ng Lord na yon. Eventually, nasa likuran na doon si uh, Edward, gamit ang pakito para hanapin doon si Kedra, habang si Oheb, na MVP natin, kasama si Wise, pinrontahan lang ang side ng Omega at minake sure na hindi sila Ma, na hindi makukuha na makukuha nila yung kills sa valuable heroes ng Omega Iba ang gigil ni Oheb para ngayon sa laban na to 80% kill participation at siya ang ating smart 5G MVP Nakahinga na ba kayo? Wolf and Manjin? Hindi pa masyado Umiinom pa ako ng tubig Grabe yung laban na yun Ang daming nagsasabi na Papunta pa lang to ng playoffs, regular season pa lang, pero nakikita na natin kung ano na nakaredy yung mga teams natin. Kami to playoffs, but Oheb, this season, sobrang consistent ng kanyang gameplay. Correct. At napakasarap, no? Kung ikaw ay bumabaya sa OMG, kung ikaw ay bumabaya sa Blacklist, ito yung mga types ng games na talagang, mag, kahit game 1 pa lang, talagang marirelieve ka na ito yung naging result. Ito yung naging, uh, naging, ito yung nangyari mismo na ganito katagal at ganito kaganda ang tournament natin na kahit na pasok pareha sa playoffs yung dalawa to, Oo. binibigay pa rin nila lahat ng kanilang makakaya exactly. para din sa fans na nanonood. Ang oh, daming mga nanonood kayo, ang daming gusto makita yung kanilang Lodi, fanbase ng Omega, fanbase ng Blacklist International, and they really are showing up. So far... Blacklist International, kahit pa sabihin natin yung kanilang lineup ay napakahirap i-execute. Sila lang siguro yung nakakaintindi ng ganito klaseng composition. <laughs> I doubt na kung ibigay mo